இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாமே இறையருளால் படைக்கப்பட்டது உயிர்கள் அனைத்தும் இருந்தாலும் மனித இனம் இருக்கு பாருங்க ஐயா மானிடம் மானிடம் என்பது அதிக பெரிய ஒரு பிறகு இந்த பிறகுல வந்து மனிதனுக்கு தெரியாத செய்தி எதுவுமே இல்லை ஆற்றல் படைத்தவன் அறிவு படைத்தவன் உலகத்தையே தலைகீழாக புரட்டக்கூடிய சிந்தனை உடையவன் இப்படிப்பட்ட திறமை உள்ள மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும்தான் தெரியவில்லை என்று ஒரு கவிஞர் சொல்கிறார் அது என்ன ஒன்று என்று கேட்டால் மனிதன் மனிதனாக வாழ தெரியாதது இருந்தாலும் சிறப்பான பிறவி பகுத்தறிவுடைய பிறவி எனவே ஒரு மனிதன் மனிதனாக வாழ முடியாத இருக்க நிலைமை பகுத்தறிவு ஒரு சிறப்பான காரியமா இருக்கலாமா அல்லது பகுத்தறிவு அவர்கிட்ட மேம்பட்டு இல்லாத காரணமாக இருக்கலாமா அல்லது இறையாண்மையில் சிறப்பாக இருந்தால் மனிதன் மனிதனாக வாழ முடியுமா இது என்னுடைய அதாவது மனிதன் வந்து எல்லாத்தையும் அறிந்து கொண்டான் மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் வாழும் வகை புரிந்து கொண்டான் மனிதனாக வாழ்வதற்கே ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை என்று ஒரு பாட்டையும் அவர் எடுத்துக்காட்டி மனுஷனா இருக்கிற மட்டும் அவனுக்கு தெரியல மனுஷனுக்கு எல்லாம் தெரியுது என்ன தெரியல மனுஷனா எப்படி வாழ்றா அந்த ஒரு விஷயம் தான் அவனுக்கு தெரியல அப்படி எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள அவன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு அவனுக்கு இருக்கிற அறிவு மட்டும் போதுமா அல்ல அதுக்கு மிஞ்சின ஒரு ஆன்மீக மாதிரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் வந்து அவசியம் தானா அவன் அறிவை கொண்டே எல்லாத்தையுமே பண்ணிடலாமே அப்படின்னு கேட்கிறாங்க நல்லா நீங்க சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டும் நமக்கு அறிவு மட்டும் நேர் வழியில் செல்வதற்கு போதவே போதாது எப்படி போதாதுங்கிறோம் அறிவுகள் குறைவாக இருக்கிற காலத்தில் மனிதன் தப்பு செய்ததை விட அறிவு வளர்ந்த காலத்தில் தான் தப்பு செய்கிறான் அதிகம் செய்கிறான் அறிவு வளராத நம்ம அப்பன்பாட்டம் காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பிராடு பித்தலாட்டம்லாம் அதிகமாக இருந்ததில்லை உயிர் காக்கிற மருந்துல வந்து கலப்படம் பண்றான் காலாவதியான மருந்து நிற்கிறான் இதை செய்யறவன்லாம் முட்டால அறிவாளியான அறிவாளி தான் சரி யார் அறிவ அவன் தான் செய்யறான் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னிக் எல்லாம் கையாண்டு மனிதர்களை கெடுக்கிறக்கூடிய ஹெராயினை பயன்படுத்துற ஹெராயினை கண்டுபிடிச்சவன்லாம் முட்டால கண்டுபிடிச்சான் ஹெராயினை கண்டுபிடித்து பரப்புறவன்லாம் அறிவாளி தானே அந்த காலத்துல அதிகபட்சமான பணங்கள்ல குடிச்சிருப்பான் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு தெரியும் தென்னங்கள்ல குடிப்பான் இப்ப எல்லாம் அட்வான்ஸா போயிட்டான் அறிவு வளர வளர என்னவாவது மனிதனை படுகொலையில தள்ளுற அளவுக்கு அவனை கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்களா தான் இவன் கண்டுபிடிக்கிறான் அறிவு பத்தல அறிவு இருக்குது அது கண்டுபிடிக்க உதவதே தவிர நேர் வழியில் போறதுக்கு என்ன செய்யலாது உதவவே மாட்டேங்குது அதை நம்ம கண்ணால பாக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து படிக்காத காலத்துல உள்ள மக்கள் எல்லாம் பெண்கள்ட்ட வரதட்சணை வாங்கணும் எவ்வளவு வாங்கினா ஐநூறு ரூபா உங்க தாத்தாட்ட கேட்டு பாருங்க பெண் வீட்டு எவ்வளவு வாங்கினா ஐம்பது ரூபா கொடுத்துருப்பாரு உங்க தகப்பு நாட்டு கேளுங்க வரதட்சணை வாங்கி இருந்தால் எவ்வளவு வாங்கியிருப்பாரு ஒரு ஐநூறு ரூபா வாங்கியிருப்பாரு இப்ப வந்து வாங்குறான் எவ்வளவு வாங்குறான் லட்சக்கணக்கில் வாங்குறான் படிச்சவன் அப்ப உள்ள உங்க தாத்தா உங்க தகப்பனார் வந்து அஞ்சாம் கிளாஸா இருப்பாங்க அல்லது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவாத கை நாட்டா இருப்பாங்க இப்ப நீங்க எல்லாம் யாரா இருக்கிறீங்க வக்கீலா இருக்கிறீங்க டாக்டரா இருக்கிறீங்க இன்ஜினியரா இருக்கிறீங்க இப்படியான படிப்பு படிச்சிருக்கிறீங்க இவ்வளவு படிச்சு ஒரு பெண்ணிட்ட வரதட்சணை கேட்கறது தப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியுது ஆனா செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க தவறுன்னு தெரிகிறது பகுத்தறிவை கொண்டு நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சுக்கிற இயல்மே தவிர நடக்க இயலுமா நடக்க இயல நல்ல கண்ணு முன்னாடி பாக்கிறோம் இந்த அறிவு அறிவை கொண்டுதான் எல்லா விதமான கிரிமினல் வேலையும் செய்யறோம் எல்லா கிரிமினல் வாதியும் அவனுக்கு இருக்கிற அறிவு யாரும் கிடையாது கிரிமினல் வேலை செய்யறான் பாத்தீங்களா அவனுக்கு இருக்கிற மூளை யாருக்கு இல்ல போலீஸ்காரன் கூட கிடையாது சட்டம் வகுக்கிறவனும் கூட கிடையாது சட்டத்தை மீறுறவனுக்கு அறிவு கூட வா இருக்கு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல கள்ளம் பெருசா காப்பான் பெருசாண்டு கள்ளம் தான் பெருசா இருக்கிறான் காப்பான் பெருசா இல்ல அப்ப கள்ளம் தான் என்ன செய்யறான் எல்லாத்துக்கு ரூபா நோட்ட ஒரு மிஷின்ல ஜெராக்ஸ் மாதிரி அடிக்கிறான் ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்குது மிஷின்ல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டெக்னிக் என்ன செய்யறான் அட்வான்ஸ் போய் கொண்டு இருக்கிறான் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அறிவை கொண்டு நல்லது கெட்டதுன்னு விளங்குது ஆனாலும் அது மிஞ்சி ஆசைன்னு ஒண்ணு அவனை என்ன செய்யுது இழுத்துட்டு போகுது ஒரு புகை பிடிக்கிற வேண்ட போய் கேளுங்க என்ன கேளுங்க இது நல்லதா கெட்டதான்னு கேளுங்க கெட்டது விட்டுருவேன் முடியலையாங்கிறான் அப்ப கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சு கொண்டு விட முடியலன்னா என்ன அர்த்தம் அறிவு வந்து கெட்டதுன்னு சொல்லத்தான் தெரியுமே தவிர அது ஒரு பலவீனமான ஒரு ஆசிரியர் மாதிரி இருக்குது அது நம்முடைய அறிவுடைய அந்தஸ்து என்னன்னு கேட்டா ஒரு சர்வாதிகாரியா நம்ம மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாது என்ன செய்யும் இது நல்லது இல்லப்பா விட்டுருவோம்ப்பா அப்படின்னு அஞ்சாம் கிளாஸ் வாத்தியார் சொல்லுவார்ல அந்த ரேஞ்சில்தான் நமக்கு அறிவுரை சொல்லுமே தவிர கையை பிடிச்சது தொலைச்சு விடுறா அப்படின்னு சொல்லுமா நம்ம அறிவு சொல்லாது கொலை செய்யறவனுக்கு கொலை தப்புன்னு தெரியும் கொலை செய்கிறான் 
திருடுறவனுக்கு திருடு தப்புன்னு தெரியும் திருடுகிறான் ஏமாத்துறவனுக்கு ஏமாத்துற தப்புன்னு தெரியும் ஏமாத்துக்கிறான் அப்ப தெரியறது வேற அதை செய்யறது வேற அறிவு கூட என்ன முடியும் தெரிய முடியும் நிறைய விஷயங்களை இது செய்யக்கூடாது இது செய்யலாம் இது நன்மை இது தீமை என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அது நன்மை அறிந்ததை வாழ்க்கையில செய்ய இயலுமா தீமை அறிந்ததை வாழ்க்கையில விற்ற இயலுமா ஏழல நல்லா பார்க்கணும் அரசியல்வாதிகள் பூரா லஞ்சம் வாங்கணும் லஞ்சம் தப்புன்னு தெரியாதா சட்டத்தை அவன் தான் எழுதுனா சட்டத்தை அவன் தான் எழுதுறான் அவன் தான் லஞ்சம் வாங்குறான் தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வாங்குகிறான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி எல்லாம் லஞ்சத்துல வாங்கி முக்காடு போட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க ஏன் அந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியாதாமா இந்த சட்டத்துல அதெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலையாமா அவனுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் அந்த சட்டத்தையும் மீறுகிறதற்கு என்ன காரணம் வந்து கேட்டா இந்த அறிவை விட ஆசைந்து ஒண்ணு மனுஷன் ஆட்டி படைக்கிறது எது வலிமை மிக்கதா இருக்குன்னு கேட்டா நம்ம அறிவு வந்து இது செய்ய செய்யாதுன்னு லேச தொட்டு காட்டுமே தவிர இழுத்துக்கிட்டு வர ஆசை வந்து இழுத்துக்கிட்டு போயிடும் வீடியோ கையில வச்சுக்கிட்டு அறிவு குடிக்காதுன்னு சொல்லணும் ஆசை குடின்னு சொல்லணும் எது ஜெயிக்கும் ஆசை இழுத்துக்கிட்டு போய் வாயில வச்சிடும் இதுதான் உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்ப என்ன பக்கணே நமக்கு நல்லது கெட்டுன்னு தெரிஞ்சாலும் இந்த கெட்டதை விட்டு நம்ம விலகணுமா இருந்தால் நமக்கு மேல ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குது அது கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும்னு ஒரு பயம் வந்தால் தூக்கி போட்டு போயிடும் அந்த அப்ப அது ஒண்ணு கரெக்டா வந்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் எல்லாரும் நல்ல ஒரு ஆக முடியும் இது ஒன்னு ரெண்டு பேரும் வந்து அறிவை கொண்டு நல்லவங்களா இருக்கணும்னு இருப்பாங்க அதிகமான பேர் இருக்கல அதிகமான பேர் அறிவை கொண்டு என்ன செய்யறாங்க கெட்டதை தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் விரல் விட்டு என்ன சில பகுத்தறிவோடு இருக்கிறவங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம நல்லவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் அதிகமாக நம்ம பார்க்கறோம் பெரும்பான்மையை வச்சு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு கடிவாளம் வேண்டியிருக்கிறது உலகத்தில் உள்ள சட்டத்தை கூட ஏமாத்திட்டு கலப்பனம் செய்யற சட்டம்னு போடுறான் ஆனா அவன் கலப்படம் பண்றான் எதனால கலப்படம் பண்றான் கலப்படம் பண்ணனா இவங்களுக்கு தெரியாது அரசாங்கத்துக்கு தெரியாது தெரிஞ்சா கூட அந்த அதிகாரி வருவார்ல அவருக்கு ஒரு கவரை கொடுத்து தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படி நினைக்கிறான் அப்படி நடக்கவும் செய்கிறது கவர் கொடுக்க முடியாத ஒரு இடம் இருக்குன்னு பயம் இருந்தா தெரியாம கண்ணில் மண்ண தூவிட்டு லஞ்சம் வாங்க ஏழாதுன்னு ஒரு ஒருத்தன் சூப்பர் பவர் இருக்கிறான் நம்புனா அவன் அதை நல்வழிப்படுத்துமா கெடுக்குமா அப்ப ஆன்மீக பாதை ஒண்ணு இருந்தா தான் நம்மளே ஒழுங்கா நடப்போம் இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் இப்ப வரதட்சணை வாங்குற ஒரு பாட்டம் எல்லாத்தையும் இருக்குது எங்க சமுதாயத்துல வரதட்சணை அதிகம் மற்ற சமுதாயத்தை விட உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க எல்லாம் வாங்குறதெல்லாம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ரெண்டு வாங்குவீங்க எங்க சமுதாயத்தை பார்த்து அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் அநியாயம் பண்றாங்க தாங்க முடியல இந்த வரதட்சணைக்கு எதிராக நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சாரத்தையே மேற்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இறைவனுடைய அருளால் வந்து ஒரு நாற்பது சதவீத மக்களை வந்து வரதட்சணை வாங்காத நிலை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் வாங்கின வரதட்சணை திருப்பி தான் கொடுத்தான் பொது நிகழ்ச்சி போட்டு அறியாமை காலத்தில் நான் வரதட்சணை வாங்கி விட்டேன் என் மாமன் நாட்டில் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வாங்கிய வரதட்சணையை திருப்பி கொடுக்குற நிகழ்ச்சி எல்லாம் நாங்கள் நடத்தி இருக்கிறோம் அவன் ஏன் திருப்பி கொடுத்தான் யாருக்கு பயந்து கொடுத்தான் அரசாங்கத்தில் பயந்தா கொடுத்தான் அது அரசாங்கம் ஒண்ணு தான் அவனை செய்யாது கடவுள் நீ மாட்டிக்கிறவப்பா அநியாயம் செய்யற தப்பு இல்லைன்னா இறைவன் இதுக்கெல்லாம் கேள்வி கேட்பாரு நீ மறுமையில மாட்டிக்கிறவ என்று சொன்ன அந்த ஒரு அச்சம் வாங்கின வரதட்சணையை திருப்பி கொடுக்க சொல்லுது வரதட்சணை வாங்கணும்னு லட்சக்கணக்கில் கிடைக்க தர தயாரா இருக்கிறாங்க வேணான்னு சொல்ல வைக்கிது அப்ப இந்த ஆன்மீக பாதையில இருக்கிறது சரியான ஆன்மீகமா இருக்கணும் ஏன் புரோக்கர் இல்லாம புராடு இல்லாம சரியான ஆன்மீக பாதையா இருந்தால் ஒரு மனிதன் நேர் வழியில செல்வதற்கு அது இழுத்து செல்லும் அறிவு வந்து சும்மா அட்வைஸ் பண்ணும் ஆன்மீகம் வந்து அவனை கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் என்று நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்கிறோம் அதனால் அது வெறும் அறிவை கொண்டு மட்டும் என்ன செய்ய முடியாது நம்ம நேர் வழியில செல்ல முடியாது 